tafadhali bonyeza alama ya subscribe ile iko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana Karibu mpenzi mtazamaji wa Azar Sports. Na leo tunatizama uelekeo wa ubingwa kunako ligi kuu soka mbalimbali. Kama ilivyo kawaida wiki iliyopita, tumeweza kushuhudia klabu ya soka ya Juventus kutoka nchini Italy ikiweza kuwa klabu ya kwanza barani Ulaya kutangazwa bingwa wakati ligi bado ikiwainyaisha. Klabu ya Juventus ilitangaza ubingwa siku ya Jumapili pale ilipokuwa na mchezo dhidi ya Chievo wa nyumbani na kuweza kuibuka na ushindi wa bao mbili moja ambapo waliweza kuandika historia ya kuchukua ubingwa huo wa Italian Serie A ama Scudetto mara ya nane mfululizo lakini mbali na rekodi hiyo ya kuchukua mara nane mfululizo klabu ya soka ya Juventus mchezaji wake Cristiano Ronaldo aliweza kuandika rekodi nzito sana ambayo ni kuwa mchezaji pekee ambaye ameweza kushinda vikombe vya ligi katika nchi tatu mfululizo hapa naizungumzia England ama English Premier League ambapo aliweza kushinda akiwa na Manchester United pia akaweza kushinda La Liga akiwa na Real Madrid vikombe viwili vya La Liga na sasa ameweza kuandika rekodi ya kushinda taji hilo la Italian Serie A Amini kwamba ni mchezaji pekee ambaye ameweza kushinda vikombe katika nchi hizo tatu kwenye historia ya soka la bara la Ulaya ambaye ni mtu mmoja tu Cristiano Ronaldo au sio Mbali na hivyo tuliona pia Juventus wakiweza kushangilia sana na kuweza kufurahi maana ni rekodi ya kipekee kuchukua ubingwa wa ligi mara nane mfululizo hakika wamestahili kuchukua na wameweka rekodi ya kipekee baada ya kumalizika mchezo huo mashabiki wa Juventus na mashabiki wa mpira kwa ujumla walikuwa na wasiwasi huenda Cristiano Ronaldo atahama klabu ya soka ya Juventus lakini Ronaldo baada ya kumalizika kwa mchezo huo aliwahakikishia watu kwamba ataendelea kubaki Juventus kwa msimu uliopita kwa sababu wengi walidhani anaweza kuhama kutokana na Juventus kukosa Champions League. Hivyo Barcelona alisisitiza kwamba ataendelea kubaki mnamo klabu ya Juventus. Kwa kineko klabu ya soka ya Paris Saint-Germain ama PSG na wenyewe waliweza kutangaza ubingwa wa ligi kuu soka nchini Ufaransa, Ligue 1 ama Le Champions ambapo waliweza kupata ushindi mnono kabisa wa bao tatu moja dhidi ya AS Monaco. Ikumbukwe kwamba Paris Saint-Germain wiki iliyopita na wao walihitaji sare tu kwenye mchezo wao ili waweze kutangaza ubingwa lakini walipokea kipigo kizito kutoka kwa Lille Metropo cha bao tano bila hivyo wakachelewesha sherehe zao za kuweza kutangaza ubingwa lakini mchezo uliopita ina maana ilikuwa ni jasho na damu dhidi ya AS Monaco na Paris Saint-Germain walifanikiwa kupata ushindi wa bao tatu moja na kuweza kutangaza ubingwa wa Ligue 1 ama Le Championnat pale nchini Ufaransa. Pia Paris Saint-Germain na mashabiki wake walikuwa na furaha kubwa baada ya urejeo wa mchezaji wao machachari winga wa Kibrazil Neymar dos Santos Jr. ambaye takriban alikuwa nje kwa zaidi ya miezi miwili akiuguza majeraha lakini siku wanatangaza ubingwa na Neymar dos Santos alikuwa yuko fit na akaweza kutokea substitution na kuingia katika mchezo huo. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha mashabiki kumshuhudia Neima akirudi uwanjani kwani ni kipindi cha muda mrefu Neima hakuweza kucheza alikuwa na majeraha. Hayo ni kutokea ligi nyingine mbalimbali. Ile ligi pendwa pale nchini Uingereza tunaona bado mbio za ubingwa zikiwa ziko wazi ambapo Manchester City wanaongoza ligi hiyo wakiwa na alama alama moja mbele ya Liverpool. Hiyo ni baada ya jana Manchester City kupata ushindi wa bao mbili bila dhidi ya Manchester United katika ile dabi ya, Man, ya Manchester iliyofanyika jana Old Trafford. Lakini sasa hapa nyumbani Tanzania mbio za ubingwa bado zenyewe hazijawazi kutokana na klabu ya soka ya Simba kuwa na viporo vingi sana na baadhi ya mashabiki wamekuwa wakijiuliza je hivi ni lini na sisi tutatangaza bingwa 
hapa nchini Tanzania. Sasa leo nakuletea data ambazo zinaweza zikakupa uelekeo wa nani atakaye kuwa bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa kuanza tu ni kwambie kwamba Simba ime, imecheza jumla ya michezo 26 ambapo imejikusanyia jumla ya alama point 66 wakati wapinzani wao wakuu Yanga wamecheza michezo 32 huku wakiwa wamejikusanyia alama 74. Sasa gap la michezo kati ya Simba na Yanga ni michezo sita paka sasa. Na ukitizama points ambazo Simba wanaweza kujikusanyia paka mwisho wa ligi endapo hawata endapo hawatapoteza mchezo wowote katika ligi itakuwa ni pointi moja na mbili huku wenzao da Young Africans wataweza kujikusanyia pointi mbili endapo watamaliza mchezo yote iliyobaki bila kupoteza sasa basi endapo simba itashinda paka mchezo dhidi ya mtibu wa shuga ambao utafanyika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam itakuwa tayari imetangaza ubingwa kwa maana pointi ambazo Simba itazikusanya paka mchezo dhidi ya mtibu wa Shuga Dar es Salaam Young African hata hata kama Dar es Salaam Young Africans watashinda michezo yao yote iliyosalia kwenye ligi. Hivyo ndio jinsi ambavyo tunaweza kumpata bingwa wa ligi kuzoka Tanzania bara msimu.